டியர் லேனர்ஸ் நம்ம இந்த செஷனில் எதை பற்றி பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஒரு கொஸ்டினர் வந்து எப்படி ஃப்ரேம் பண்ணணும் டிசைன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத தான் பார்க்க போகிறோம் ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து எப்படி கொஷ்டினர்லாம் செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கும் ஸோ அதுக்கு வந்து நிறைய ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது அதை பற்றி தான் இந்த செஷனில் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க செஷனுக்குள்ளே போகலாம் ஒரு ரிசர்ச் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா கலெக்ஷன் வந்து ஒரு நஃப் த ப்ராசஸ் அந்த டேட்டா கலெக்ஷன் வந்து செவரல் மெத்தட்ஸ் இருக்கு பிரைமரி டேட்டா அண்ட் செகண்டரி டேட்டா பிரைமரி டேட்டா கலெக்ஷன் வந்து டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் இருக்கு அதில் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ட் மெத்தட் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இயர் மோஸ்ட்லி நம்ம ஃபைனல் இயர் ப்ராஜெக்ட்ல நீங்க பார்த்துருப்பீங்க கொஸ்டினர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் ஸோ கொஸ்டினர் அப்படின்னாலே என்னன்னா இட்ஸ் அ ரிசர்ச் இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் அதாவது அதுல வந்து நிறைய கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும் என்ன பர்பஸ்க்காக இந்த கொஸ்டினர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து ரெஸ்பாண்டன்ஸ் அதாவது நம்மளுக்கு கூட கஸ்டமர்ஸ் இருக்கலாம் இல்ல எம்ப்ளாயிஸ் இருக்கலாம் அவங்க கிட்ட வந்து இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்றதுக்காக தான் இந்த கொஸ்டினர் அப்படிங்கிறது யூஸ் பண்றோம் ஸோ கொஸ்டினர் வந்து பொதுவாக நீங்க பாத்தீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் ஹேண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது ஃபர்ஸ்ட் டைமா ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு தகவல் எல்லாமே நம்மளுக்கு தெரியணும் இல்லையா ஸோ அதை வந்து நம்ம லார்ஜ் ஆடியன்ஸ் வந்து கலெக்ட் பண்றதுக்கு தான் இந்த கொஸ்டினர் மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்றோம் சர்வைக்கு அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டினர் வந்து எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கணும் நம்மளோட ஆட்டிடியூட்ஸ் ஒப்பீனியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிஹேவியர் இதெல்லாம் பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்க முடியும் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து கொஸ்டினர் நல்லா நீங்கள் எடுக்கிறீங்களோ அதை பேஸ் பண்ணி தான் உங்களோட குவாலிட்டி ஆஃப் த ரிசர்ச் வந்து இருக்கும் இந்த கொஸ்டினரை வந்து நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா இன்ஃபர்மேஷன் ரெக்வயர்ட் தென் டைப் ஆஃப் கொஸ்டினர் டு யூஸ் தேர்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் கொஸ்டின்ஸ் ஃபோர்த் ஒன் டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டு யூஸ் ஃபிஃப்த் ஒன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்டிங் ஆஃப் த கொஸ்டின் சிக்ஸ்த் பாருங்க சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் செவன்த் ஒன் ஃபார்ம் லே அவுட் அண்ட் மெத்தட் ஆஃப் கொஸ்டினர் ரீப்ரொடக்ஷன் எயித் ஒன் ப்ரிலிமினரி டிராஃப்ட் அண்ட் ப்ரீ டெஸ்டிங் த கொஸ்டினர் ஃபைனல் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனல் டிராஃப்ட் ஆஃப் த கொஸ்டினர் தீஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால் இன் த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் அ கொஸ்டினர் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்ஃபர்மேஷன் ரெக்வர்ட் என்ன மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இந்த கொஸ்டினர் நம்ம டிராஃப்ட் பண்ணுறது தேவைப்படும் அப்படிங்கிறத நம்ம செக் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து நம்மளுக்கு ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் அண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் இதில் நீங்க பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து உங்களோட ரிசர்ச் அப்செக்டிவ்ஸ் என்ன அப்படிங்கறத ஒரு நம்ம ப்ராஜெக்ட் பண்ற ஒரு ஸ்காலர் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் அது போக இந்த ஸ்டடிக்கு என்னென்ன மாதிரி இஷ்யூஸ் எல்லாம் இன்வால்வ் ஆயிருக்கு அப்படின்னு தெரிஞ்சா மட்டும்தான் உங்களால வந்து கொஸ்டினர் வந்து கரெக்டா ப்ரிப்பேர் பண்ண முடியும் அப்போ அப்செக்ட் ஆஃப் த ரிசர்ச் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ உங்களோட ரிசர்ச் பர்பஸ் என்ன என்ன மாதிரி டேட்டா எனக்கு தேவைப்படும் நான் எப்படி அந்த டேட்டா வந்து அனாலிசிஸ் பண்ண போறேன் அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சு அதை பேஸ் பண்ணி தான் நீங்க கொஸ்டினர் வந்து ரெடி பண்ண முடியும் இது மூலமா நம்ம ஒரு ப்ராஜெக்ட்டுக்கு வந்து என்ன மாதிரி வேரியபிள்ஸ் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறதுலாம் ஐடென்டிஃபை பண்ணுறது தான் இந்த ஸ்டெப் வந்து யூஸ் ஆகும் செகண்ட் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டைப் ஆஃப் கொஸ்டினர் டு யூஸ் என்ன மாதிரி கொஸ்டினர் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டைப் ஆஃப் கொஸ்டினரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொஸ்டினர் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொஸ்டினர் இல்லைன்னா போத் ஸ்ட்ரக்சர்ட் அண்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் ரெண்டுமே அதை வந்து நம்ம செமி ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொஸ்டினர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லலாம் மோஸ்ட்லி ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொஸ்டினர்ஸ் தான் ஃபாலோ பண்ணும் ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொஸ்டினர் அப்படின்னு என்னென்னா உங்களுக்கு அந்த நேம்லேயே தெரியும் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கும் அதாவது ஆன்சர்ஸ் எல்லாமே ஆல்ரெடி கொடுத்துருப்பாங்க ரெஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து ஜஸ்ட்டு டிக் மார்க் மட்டும் பண்ணால் போதும் எது சூட்டபிள் ஆன்சரோ அதுக்கு வந்து ஒரு டிக் மார்க் பண்ணால் போதும் ஸோ மோஸ்ட் கொஸ்டினர் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொஸ்டினர் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஏன்னா கொஸ்டினர்ஸ் வந்து முழுமையாக இருக்கும் நம்மளால் ஈஸியாக ஆன்சர் பண்ண முடியும் அதுலேயுமே சில இது வந்து நம்ம ஊனாக கொடுக்கணும் ஆன்சர்ஸ் எதுவும் எக்ஸ் எலாபரேட்டாக நம்ம கொடுக்கணும் அப்படின்னா அதுலேயும் அவங்க கொடுத்துருப்பாங்க இனி அதர் ரெஸ்பான்ஸ் ஆர் ஸ்பெசிஃபை அந்த மாதிரி நம்ம கொடுத்துக்கிடலாம் இதனால் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆன்சர்ஸ் வந்து கன்சிஸ்டன்சியாக ஒன்று போல் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறதுனால நம்மளுக்கு வந்து டேட்டா மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாமே ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்து
ஆக்யூரேட்டாக நம்மளுக்கு வந்து கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்ம வந்து ஃபர்தர் எக்ஸ்ப்ளோரேஷன் வந்து நம்ம பார்த்துக்கிறதுனால இதே மூலமாக என்ன மாதிரி ட்ரெண்ட்ஸ் பேட்டர்ன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஒரு ரிசர்ச்சை வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கிடலாம் திஸ் ஆர் ஆல் தி டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டினர்ஸ் தேர்ட் ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னாக்கா நம்ம ஒன்ஸ் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து என்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் நம்மளுக்கு தேவைப்படுதோ அதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டினை நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கண்டென்ட் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் என்ன மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் எல்லாம் நம்ம தேவை அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கணும் ஸோ இது எதை டிபெண்ட் பண்ணி இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம என்ன மாதிரி வேரியபிள்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அதாவது நம்ம அப்ஜெக்டிவ்ஸ் ஆஃப் த ரிசர்ச்சை பேஸ் பண்ணி தான் வேரியபிள்ஸ் எல்லாமே சூஸ் பண்ணும் அதை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த கண்டென்ட் ஆஃப் த இண்டிவிஜுவல் கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருக்கும் இந்த கண்டென்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்மளுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இஸ் திஸ் கொஸ்டின் நெசசரி அதாவது நம்ம வந்து ஒவ்வொரு கொஸ்டின்ஸ் நம்ம ஃப்ரேம் பண்ணுற நேரம் ரிசர்ச்சர் அவரே கேட்டுக்கணும் இந்த கொஸ்டின் வந்து நம்மளுக்கு தேவைதானா இந்த கொஸ்டின் நம்ம கேட்குறதுனால என்ன மாதிரி ஆன்சர்ஸ் என்ன மாதிரி ரெஸ்பான்ஸ் நம்மளுக்கு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்டடிக்கு ரெலவெண்ட்டா அப்படிங்கிறதையும் ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு ஆண்டர்பிரனர்ஷிப் ரிலேட்டடாக ஒரு ஸ்டடி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதில் வந்து ஹைட்டு வெயிட் கலர் மேரிட்டல் ஸ்டேட்டஸ் இந்த மாதிரி இதெல்லாமே நம்மளுக்கு தேவையில்லை ஸோ அப்போ அது ரிலேட்டடாக உள்ள கொஸ்டின்ஸை மட்டும்தான் நம்ம வந்து கேட்கணும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வில் த ரெஸ்பாண்ட் பி வில்லிங் டு ப்ரொவைட் இன்ஃபர்மேஷன் அதாவது நம்ம ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கேட்குறோம் அப்படின்னா அது ரெஸ்பாண்ட் வந்து அந்த பர்டிகுலர் கொஸ்டினுக்கு வந்து ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறதையும் நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணணும் ஏன்னா சில நேரம் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா சில கொஸ்டின்ஸ் அவங்களுக்கு புரியாமல் இருக்கும் அதனால் அவங்க ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண மாட்டாங்க அதே மாதிரி அவங்களோட அந்த சப்ஜெக்ட் அச்சு வந்து விட்டுருப்பாங்க அதனால் அவங்களுக்கு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண தெரியாது சில நேரம் அவங்க ஆன்சர் பண்ண தோணவே தோணாது அப்போது இது எல்லாமே நம்ம பார்த்து தான் நம்ம ஒரு கொஸ்டினர் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் இப்போ சம்டைம்ஸ் நம்ம பர்சனல் லைஃப்பை வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம கேட்டோம்னா நிறைய பேர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அதனால் அது எல்லாமே நம்ம பர்டிகுலராக பார்த்து தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃப்ரேம் பண்ணணும் தேர்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷுட் த கொஸ்டின்ஸ் பி சப் டிவைடட் இப்போ ஒரு கொஸ்டின் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அது வந்து சப் டிவைடட் பண்ணலாமா க ஆமாம் பண்ண முடியும் ஏன்னா ஒரு கொஸ்டின் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ வந்து ஒரு கம்பெனியோட பர்ஃபாமன்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டடி பண்ணணும் அப்படின்னா நம்மளால் ஒரே இதில் வந்து உங்கள் கம்பெனி பர்ஃபாமன்ஸ் எப்படி இருக்குது அப்படின்னு நம்ம கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஆனால் அதை வந்து நீங்கள் சப் டிவைட் பண்ணி கேட்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லையா இப்போ ஃபைனான்ஷியல் பர்ஃபாமன்ஸ் எப்படி இருக்குது ஆப்ரேஷனல் பர்ஃபாமன்ஸ் எப்படி இருக்குது மேனேஜரல் பர்ஃபாமன்ஸ் எப்படி இருக்குது இந்த மாதிரி பல ஆஸ்பெக்ட்ஸ் வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ணி நம்ம கொஸ்டின்ஸை வந்து கேட்க முடியும் ஃபோர்த் ஸ்டெப் பார்த்திங்க அப்படின்னா டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் டு யூஸ் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா ஓபன் ஹெண்டட் கொஸ்டின்ஸ் ஓபன் ஹெண்டட் கொஸ்டின் பொறுத்த வரைக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் தான் ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதுல வந்து ஆப்ஷன்ஸ் எதுவுமே நம்ம கொடுத்துருக்க மாட்டோம் ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அவங்களோட ஓன் வேர்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணி எழுதுற மாதிரி இருக்கும் இது வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் கொஸ்டின்ஸ் தான் இருக்கும் எம்ப்ளாயிஸ் வந்து ஃப்ரீயா வந்து அந்த கொஸ்டினுக்கு வந்து ஆன்சர் பண்ற மாதிரி இருக்கும் இதுக்கு எந்த ஆல்டர்னேட்டிவ்ஸும் இருக்காது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட் இஸ் யுவர் ஏஜ் இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஆப்ஷன்ஸுமே நம்ம கொடுத்துருக்க மாட்டோம் அவங்களே அவங்க ஏஜை ஃபில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் விச் இஸ் யுவர் ஃபேவரட் டிவி சீரியல் மை கரியர் கோல் இஸ் டூ இதெல்லாம் நீங்கள் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும் எந்த ஆப்ஷன்ஸுமே இருக்காது இதனால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா நம்மளுக்கு வந்து கோடிங் ஆர் கேட்டகரைசிங் த ரிட்டன் ரெஸ்பான்சஸ் வந்து ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் வந்து ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவாக இருக்கும் அதாவது டைமும் அதிகமாகும் ஃபைனான்ஸும் அதிகமாகும் ஸோ இதனால தான் மோஸ்ட்லி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொஷினரை பொறுத்த வரைக்கும் க்ளோஸ் ஹண்ட்ரட் கொஷின்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்களே தவிர ஓப்பன் ஹண்ட்ரட் வந்து ரொம்ப ரேராக தான் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஸ் ஹண்ட்ரட் கொஸ்டின் உங்களுக்கு தெரியும் ஓப்பன் ஹண்ட்ரட்க்கு ஆப்போசிட் தான் க்ளோஸ் ஹண்ட்ரட் இதில் வந்து கொஷின்ஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஃபார்மஸ் எல்லாமே இருக்கும் ஸ்ட்ரக்சர்டாக இருக்கும் டிஃபைண்டாக இருக்கும் ரெஸ்பான்ஸ் வந்து ஜஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸை வந்து செலக்ட் பண்ணால் போதும் அடுத்து நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா டை காட்டமஸ் கொஸ்டின் டை காட்டமஸ்னால் டை நான் உங்களுக்கு தெரியும் டூங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ டை காட்டமஸ் கொஸ்டின் பொதுவாக எப்படி இருக்குன்னா எஸ்ஆன் நோ கொஸ்டின்ஸ் மாதிரி இருக்கும் அதாவது க்ள
ஆர்டினல் இன்டர்வல் அண்ட் ரேஷியோ இதை பற்றி உங்களுக்கு டீட்டெயில் தெரியும்னா நான் ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கிறேன் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் இருக்க செக் பண்ணிடுங்க அதாவது நம்மளுக்கு லைக் அ டைப் ஆஃப் ஸ்கேல் ரேங்க் ஆர்டர் கொஷின் செமெண்டிங் டிஃப்ரென்ஷியல் ஸ்கேல் இந்த மாதிரி நம்ம டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்கேலிங் டெக்னிக் யூஸ் பண்ணி கொஷின்ஸ் வந்து செட் பண்ண முடியும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பிக்டோரியல் கொஷின்ஸ் ஸோ பிக்டோரியல் கொஷின்ஸ் அப்படின்னா என்னென்னா டயக்ராம்ஸ் அதாவது சிலவங்களுக்கு வந்து ஃபாஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியாது அந்த மாதிரி பட்சத்தில் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா இமேஜஸ் பிக்சர்ஸ் நம்ம கொடுத்தோம்னா ஈஸியாக வந்து ரெஸ்பாண்ட் வந்து பண்ண முடியும் இதுதான் டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் யூஸ் இந்த கொஸ்டினர் ஃபிஃப்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேர்டிங் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் இப்போ ஒரு கொஸ்டினை நம்ம செட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா வேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எப்போவுமே சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணோம் அதாவது டெக்னிக்கல் வேர்ட்ஸ் வந்து எவ்ரி டே யூஸ்ல இல்லாததெல்லாம் நம்ம அவாய்ட் பண்ணிடணும் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் தான் நம்ம யூஸ் பண்ணோம் ஏன்னா வந்து நம்ம கொஸ்டினர் வந்து கலெக்ட் பண்ண முடிச்சு நிறைய இல்லிட்ரேட் பீப்புள் இருப்பாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருக்குமே அந்த லாங்குவேஜ் வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக இருக்கணும் அதே மாதிரி சஜஸ்டிவ் ஆன்சர் வந்து அவாய்ட் பண்ண படிக்கணும் சப்ஜெக்டிவ் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் கொஷின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் எஸ்ஆர்ஓ கொஷின்ஸ் இதெல்லாம் கேட்குறோம்ல அந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாமே நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவாய்டிங் ஆம்பிகிட்டி அதாவது நம்மளுக்கு வந்து ஒரு கொஷினை நம்ம ஃப்ரேம் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கரெக்டாக இருக்கணும் அதாவது உங்களால் ரெஸ்பாண்டன்ஸ்க்கு வந்து ரிப்ளை வந்து கரெக்டாக கொடுக்க முடியுமா இந்த கொஷனுக்கு இதுதான் ஆன்சர் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நம்ம கரெக்டாக செக் பண்ணி தான் நம்ம வந்து கொஸ்டினர் வந்து போட முடியும் அப்போதான் நம்மளால கிளியர் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து வாங்க முடியும் அதனால நம்ம ஒரு கொஸ்டினர் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றோம்னா மோர் ஸ்பெசிபிக் இட் ஷுட் பி மோர் கிளியர் அது மாதிரி ஜென்ரலைசேஷனா உள்ள கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே அவாய்ட் பண்ணணும் அதாவது பர்டிகுலரா உள்ளதை மட்டும் தான் நம்ம கேட்கணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நீங்க பாஸ்ட் ஒன் இயரா எவ்வளவு மூவிஸ் பார்த்திருப்பீங்க அப்படின்னு நம்ம கேட்கும் அவங்களை வந்து எஸ்டிமேட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற கஷ்டம் அப்போ நம்ம வந்து ஷார்ட் டூரேஷன் அதாவது இப்போ வித்தின் நம் வீக்ல இல்ல வித்தின் நம் மந்த்துக்குள்ள எவ்வளவு மூவிஸ் பாத்திருக்கீங்க அப்படின்னா இமீடியட்டா ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் அவ்வளவு ரெஸ்பான்ஸ் பண்ண முடியுமே தவிர ஜென்ரலா ஒன் இயர் ஆர் டூ இயர்ஸ் எப்படின்னு கேட்டுக்கு வந்து அவங்களால வந்து ப்ராப்பரா ரெஸ்பான்ஸ் வந்து பண்ண முடியாது கொஸ்டின்ஸ் டீலிங் வித் சென்சிட்டிவ் டாபிக்ஸ் அதே மாதிரி சென்சிட்டிவ் டாபிக்ஸ் அதாவது மேட்டர்ஸ் ரிலேட்டிங் வித் இன்கம் ஜெண்டர் ஆக்குபேஷன் இதெல்லாம் நீங்க கேட்கும் வந்து ப்ராப்பரா கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்கணும் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து பர்சனல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ப்ரொவைட் பண்ண மாட்டாங்க இந்த கொஸ்டின்ல அவங்க ஆன்சர் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கறதெல்லாம் பொறுத்துதான் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வந்து கொஸ்டினர்ல வந்து கொஸ்டின்ஸ் வந்து போடணும் சிக்ஸ் ஸ்டெப் பாத்தீங்க அப்படின்னா சீக்வன்ஸ் ஆஃப் த கொஸ்டின்ஸ் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம கேட்கிறோம் அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஆர்டர் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும் ஆர்டர் ஆஃப் ஃப்ரேமிங் கொஸ்டின்ஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன் ஏன்னா சீக்வன்ஸ் வந்து லாஜிக்கலாக இருக்கணும் அதே மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஆர்டராக கேட்கும் சில மட்டும்தான் ரெஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து கரெக்டாக ஆன்சர் பண்ணுவாங்களே தவிர டிஸ்ஆர்டர்லி சீக்வன்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா ரெஸ்பாண்டண்ட்டோட மைண்ட் வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுக்கு சான்சஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும் இப்போ நம்ம கொஸ்டின்ஸ் வந்து சிம்பிளாக கேட்கும் சில தான் அந்த ரெஸ்பாண்டன்ஸ் வந்து கான்ஃபிடென்ஸோட ஆன்சர் வந்து பண்ண முடியும் தென் கேட்குற கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே லாஜிக்கல் ஆர்டரில் இருக்கணும் அந்த மாதிரி யூஸ் சிம்பிள் லாங்குவேஜ் தென் அவாய்ட் நெகட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ் செவன்த் ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா ஃபார்ம் லே அவுட் அண்ட் மெத்தட் ஆஃப் கொஸ்டினர் ரீப்ரொடக்ஷன் ஒரு கொஸ்டின் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணுறோம் அதோட ஃபார்மட் லே அவுட் எல்லாமே நம்ம செக் பண்ணணும் அதாவது பிசிக்கல் அப்பியரன்ஸ் ஆஃப் த கொஸ்டினர் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே நம்பர்டு சீரியல் அதாவது கரெக்டாக நம்பர் போட்டிருக்கணும் நீட்டாக பிரிண்ட் பண்ணியிருக்கணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு இதுலேயும் அப்பியரன்ஸ் மேட்டர்ஸ் ஸோ அதனால் ஒரு கொஸ்டினை நம்ம மேக் பண்ணுறோம்னா ப்ரொஃபஷனல் லுக்கிங்காக இருக்கணும் ஓவரால் கொஸ்டினர் வந்து ப்ரெசன்டபிளாக இருக்கணும் ரீடபிளாக இருக்கணும் அதுமாரி கிளியராகவும் இருக்கணும் அதே மாதிரி ஃபாண்ட் சைஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரீட் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கணும் நம்ம யூஸ்வலாக டைம்ஸ் நியூ ரோமன் சைஸ் வந்து நம்ம டுவெல் யூஸ் பண்ணுவோம் அதனால் அது எல்லாமே நீங்க வந்து ப்ராப்பரா பார்த்துருக்கணும் இப்ப வந்து கொஸ்டினர் வந்து வெப் பேஸ்ட் அதாவது த்ரூ மெயில் மூலமாவோ இல்லாம் சர்வே வெப்சைட்ஸ் மூலமாவோ நீங்க போறீங்க அப்படின்னா அதுலயும் ஃபாண்ட் எல்லாமே நீட்டா வந்து அப்பியர் ஆயிருக்கணும் ஒரு கொஸ்டினை நீங்க பண்றீங்க அப்படின்னா அதுல வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டைல்ஸ் அதாவது அண்டர்லைன் பண்ண வேண்டிய இடத்துல அண்டர்லைன் பண்ணிருக்கணும் போல்டு பண்ண வேண்டிய இடத்துல போல்டு எல்லாமே பண்ணிருந்திருக்கணும் ஸோ இதுதான் லே அவுட் ஆஃப் த கொஸ்டினர் எயித் ஸ்டெப் பாத்தீங்க அப்படின்னா ப்ரிலிமினரி
இது போக வேறு எதுவும் சஜஷன்ஸ் எதுவும் நம்ம கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா நம்ம ப்ராப்பராக நம்மளுக்கு ப்ரிகாஷன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம கொஸ்டினர் வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணிடலாம் தீஸ் ஆர் ஆல் த ஸ்டெப்ஸ் இன்வால்வ் இன் ஃப்ரேமிங் ஆஃப் கொஸ்டினர் டியர் லேனர்ஸ் நம்ம இந்த செஷனில் எப்படி ஒரு கொஸ்டினர் வந்து ஃப்ரேம் பண்ணணும் என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ் யூஸ் பண்ணணும் என்ன மாதிரி டைப் ஆஃப் கொஸ்டினர் யூஸ் பண்ணணும் எப்படி டேட்டா வந்து நம்ம கலெக்ட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது இந்த செஷனில் பார்த்தோம் ஹைலட் ஸ்டடி இதெல்லாம் இந்த செஷனில் பார்த்தோம் இந்த செஷன் உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புறேன் மறக்காம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்